ബിനോയ് ഇപ്പോഴും ദുബായിൽ തന്നെയുണ്ടെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നവും പാർട്ടിക്ക് മുന്നിലില്ലെന്നും ബിനോയ് ദുബായിലുള്ളപ്പോൾ പരാതിക്കാരൻ എന്തിന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നുവെന്നും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുബായിൽ നിയമപരമായി നേരിട്ട് കൊള്ളട്ടെയെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നടപടികൾ വിശദീകരിക്കാൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ബിനോയിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനി പ്രതിനിധി മർസൂഖിയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആരാഞ്ഞത് ബിനോയിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടും പാർട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലെന്നും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദുബായിൽ പരിഹരിച്ചു കൊള്ളുമെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു ബിനോയ് ദുബായിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടിയേരി കമ്പനി പ്രതിനിധി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്തിനെന്നും ചോദിച്ചു അത് സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഒരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പാർട്ടിക്ക് പറയാനില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആരോപണ വിധേയനായ ബിനോയ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ബിനോയ് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് ദുബായിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യം അത് അവിടെ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടിക്ക് വിധേയമാക്കാം ദുബായിലെ ജോലി സംബന്ധിച്ച ബിനോയ് തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ കൂടുതലൊന്നും വ്യക്തമാക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സി പി ഐ എമ്മിനെ തകർക്കാൻ വ്യാപകമായി കള്ളപ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പാർട്ടിയെ തകർക്കാനാവില്ലെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ കർഷകരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രോഹിച്ചത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് കെ എം മാണി കസ്തൂരി രംഗൻ ഗാഡ്ഗിൽ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്താണെന്നും മാണി പ്രതിച്ഛായ മാസികയിലാണ് കോൺഗ്രസിനെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്ന മാണിയുടെ ലേഖനം കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രവും കേരളവും ഭരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് കർഷക വിരുദ്ധമായപ്പോൾ കസൂരി രംഗനെ റിപ്പോർട്ട് പരിഷ്കരിക്കാൻ നിയമിച്ചെങ്കിലും അത് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനേക്കാൾ കർഷക വിരുദ്ധമായി കർഷകരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഞ്ചിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നാണ് കെ എം മാണി പ്രതിച്ഛായയുടെ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇവിടെയും തീരുന്നില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ കുത്സിത നീക്കങ്ങൾ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് പട്ടയം നൽകുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയും പട്ടയം നിയമാനുസൃതമല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തതും ചില മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് യു പി എ ഭരണകാലത്താണെന്നും കർഷകരെ യാതൊരു വിധത്തിൽ സഹായിക്കാനും യു പി എ സർക്കാർ മുതിർന്നില്ല എന്നും കെ എം മാണി വ്യക്തമാക്കുന്നു ആത്മഹത്യയും നിസ്സഹായാവസ്ഥയും എൻ ഡി എ ഭരണത്തിലും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ഒരു കർഷക സൗഹൃദ പാർട്ടിയല്ല രാജ്യത്തെ വളരെ ചെറിയ ശതമാനം വരുന്ന കുത്തകകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നയമാണ് അവരുടേത് ഇതുകൊണ്ടാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് സമദൂരം പാലിക്കുന്നതെന്നാണ് ലേഖനത്തിലൂടെ കെ എം മാണി വ്യക്തമാക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കർഷക നയത്തോട് യോജിക്കുന്നവരുമായി സഖ്യമോ ധാരണയോ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും കെ എം മാണി ലേഖനത്തിലൂടെ അടിവരയിടുന്നു ടി പി പ്രശാന്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം സഭാഭൂമി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച വൈദിക സമിതി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് കർദിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി തള്ളി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് കൊച്ചി ബിഷപ്പ് ഹൌസിൽ ചേർന്ന വൈദിക സമിതി യോഗത്തിൽ കർദിനാൾ അറിയിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് വൈദിക സമിതി യോഗം തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞു അതേസമയം ഭൂമി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ചുള്ള സർക്കുലർ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പള്ളികളിൽ വായിക്കുമെന്ന് കർദിനാൾ വൈദിക സമിതിയെ അറിയിച്ചു എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത ഭൂമി ഇടപാട് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി ചേർന്ന വൈദിക സമിതി യോഗത്തിലാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ഫാദർ ബെന്നി മാരാമ്പറമ്പിൽ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിച്ച സമിതിയുടെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് കർദിനാൾ തള്ളുകയായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് വൈദിക സമിതി യോഗത്തെ കർദിനാൾ അറിയിച്ചു റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന വൈദിക സമിതിയുടെ പ്രധാന ആവശ്യവും കർദിനാൾ അനുവദിച്ചില്ല ഇതേ തുടർന്ന് സമിതി യോഗം തീരുമാനമാകാതെ പിരിയുകയായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ വൈദിക സമിതി വീണ്ടും വിളിച്ചു ചേർക്കുമെന്ന് കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരി യോഗത്തെ അറിയിച്ചു സിനഡ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതിരൂപതയുടെ ദൈനംദിന ഭരണം സഹായമെത്തനാന്മാരുമായി പങ്കിടുമെന്നും കർദിനാൾ അറിയിച്ചു ഭൂമി ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന സർക്കുലർ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പള്ളികളിൽ വായിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു ഭൂമി ഇടപാടിൽ സഭാ നേതൃത്വത്തിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നും ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ഇടപാട് നടന്നതെന്നുമാണ് വൈദിക സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ഇതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നേരത്തെ വൈദിക സമിതി യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കർദിനാളിനെ ഏതാനും അൽമായർ ത
എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് മിനിമം ചാർജ് പത്ത് രൂപയാക്കണമെന്നതിന് പുറമെ ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു സമരക്കാർ മുൻപോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ ഇവ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനും നിയമസഭയിലും ചർച്ച ചെയ്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതായി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള റൂട്ടുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ഏറ്റെടുത്തതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നഷ്ടം മൂന്ന് കോടിയിൽ നിന്നും ഏഴ് കോടി രൂപയായി ഉയർന്നതായും നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രി ധരിപ്പിച്ചു ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള പെർമിറ്റുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ദിവസം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നഷ്ടം മൂന്ന് കോടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പെർമിറ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നഷ്ടം ഏഴ് കോടി രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു ആ വിവരവും ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമരത്തിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകൈയെടുത്ത് കൂടിക്കാഴ്ച ഒരുക്കിയതും സമരം മാറ്റിവെപ്പിച്ചതും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ വിചാരണയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രതിഭാഗത്തിന് നാളെ നൽകണമെന്ന് അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉപയോഗിക്കാത്ത തെളിവുകൾ സംബന്ധിച്ച് സത്യവാങ്മൂലം നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകാനാവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ദിലീപിന്റെ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് വിചാരണയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രതിഭാഗത്തിന് നാളെ നൽകണമെന്ന് അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ നേരത്തെ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് തെളിവുകൾ പ്രതിഭാഗത്തിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ വിചാരണ വേളയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ തെളിവുകളുടെയും പകർപ്പ് പ്രതികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണെന്ന് കോടതി വാക്കാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും ഫോൺ കോൾ രേഖകളും അടക്കമുള്ള തെളിവുകൾ കൈമാറണം കേസിലെ എല്ലാ പ്രതികൾക്കും ഇത് ബാധകമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ഇത് സംബന്ധിച്ച് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുമായി ആലോചിച്ച് നാളെ വിശദീകരണം നൽകാമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഇതിനിടെ കേസിലെ പ്രതിയും നടി സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറുമായിരുന്ന മാർട്ടിൻ മൊഴി മാറ്റാനിടയാക്കിയ സാഹചര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ ഹർജി കോടതി തള്ളി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി മനോദൗർബല്യമുള്ള വീട്ടമ്മയ്ക്ക് അയൽവാസികളുടെ ശ്രമിക്കണം അയൽവാസികളായ സ്ത്രീകളുടെ ക്രൂരമർദ്ദനം കൊച്ചി വൈപ്പിനിലാണ് നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് മാനസിക രോഗിയായ വീട്ടമ്മയെ അയൽവാസികൾ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചത് ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തായതോടെ പോലീസ് നാല് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു നാട്ടുകാർ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മാനസിക രോഗിയായ വീട്ടമ്മയോട് അയൽവാസികളായ സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണില്ലാത്ത ക്രൂരത അരങ്ങേറിയത വൈപ്പിലെ പള്ളിപ്പുറത്താണ് സംഭവം നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും മനോദൗർബല്യമുള്ള വീട്ടമ്മയെ മുറ്റത്തേക്ക് വലിച്ചിടിച്ച ശേഷം അടിക്കുകയും ചവിട്ടുകയുമായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച രാത്രിയും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയും ആക്രമണമുണ്ടായി ഇവരുടെ ശരീരത്ത് ചട്ടുകം പഴുപ്പിച്ചു വെച്ചതായും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തായതോടെ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു മാനസിക രോഗിയായ സ്ത്രീക്കെതിരെ നിരന്തരം പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നതായും എന്നാൽ മാനസിക രോഗിയാണെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്കാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം സാരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതിയെ മുൻപം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇവർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു നാല് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പതിനാല് വയസ്സുകാരായ മകൾക്കും അയൽവാസികളുടെ മർദ്ദനം ഏറ്റിരുന്നു സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെ സംഭവത്തിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഈ വീട്ടമ്മയെ കണ്ടെത്തി ഇവർക്ക് വേണ്ട ചികിത്സയും പുനർദിവസവും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കൊച്ചി മേയർ സൗമിനി ജെയിൻ അറിയിച്ചു എൻ സി പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തൽസമയം മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ പുതിയ പോർമുഖം തുറന്ന മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് യശ്വന്ത് സിൻഹ രാഷ്ട്രീയ മഞ്ച് എന്ന പേരിൽ പുതിയ സംഘടന രൂപീകരിച്ചു ദില്ലിയിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ മഞ്ചിന്റെ പ്രഥമ
കെഎസ്ആർടിസിയിലെ പെൻഷൻ തുക പൂർണമായും കൊടുത്തു തീർക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പെൻഷൻ കൊടുത്തു തീർക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻ കൃത്യസമയത്ത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സിയെ പ്രാപ്തമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് മറുപടിയായി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം പെൻഷൻ തുക എന്നു കൊടുക്കുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്താത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നടപടി ദൌർഭാഗ്യകരമായി പോയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കെ എസ് ആർ ടി സി ചില സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകി തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ സഞ്ചിത നഷ്ടമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്കുള്ളത് സുശീൽ ഖന്നയുടെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു പെൻഷൻകാരുടെ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്ന തിരുവഞ്ചൂർ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് യു ഡി എഫ് കെ എസ് ആർ ടി സി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതേസമയം സുശീൽ ഖന്ന റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കരുതെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻ ബാധ്യത സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പെൻഷനും ശമ്പളവും നൽകാൻ സർക്കാർ ഒന്നര വർഷത്തിനകം ആയിരത്തി കോടി രൂപ കെ നൽകി ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യവുമായി ചേർന്ന് മൂവായിരത്തി കോടി രൂപയുടെ വായ്പ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ലഭ്യമാകും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പെൻഷൻ തുക പൂർണമായും കൊടുത്തു തീർക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് പെൻഷൻ യഥാസമയം കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള നടപടികളുമായാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് പെൻഷൻ കൃത്യസമയത്ത് നൽകാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ പ്രാപ്തമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് ആ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കാർക്കും പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യം ഈ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലേക്കാണ് സർക്കാർ നീങ്ങുക എല്ലാവർക്കും പെൻഷൻ നൽകും ആർക്കും പെൻഷൻ ബാക്കിയാവില്ല അത് അതിനുള്ള നടപടികൾ കെ എസ് ആർ ടി സി മുഖേന തന്നെ സ്വീകരിക്കും ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പത്തുപേരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നും പെൻഷൻകാരുടെ അവസ്ഥയിൽ സർക്കാരിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്നും തുടർന്ന് സംസാരിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു ധനമന്ത്രി തന്നെ സഭയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് ഒളിച്ചോട്ടമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു പെൻഷൻ എന്നു നൽകുമെന്നതിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം നടത്താത്തതിൽ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സഭയെ അറിയിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളെ എല്ലാം നിരാശപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ എന്ന് ഈ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക തീർക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ രണ്ടു മാസത്തെ പെൻഷൻ ഒരുമിച്ച് ഈ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമെന്നോ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചു സാർ ഈ സഭയെയും കേരളത്തെയും നിരാശപ്പെടുത്തിയ മറുപടി പ്രസംഗമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായത് ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ വരാന്യ ബോധപൂർവ്വമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയിൽ തൃപ്തരാകാതെ പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു സുനിൽ അരിമാനൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം തിരികെ വാർത്തയിലേക്ക് ലക്നൌ മെഡിക്കൽ കോഴ കേസിൽ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് നാരായൺ ശുക്ലയെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിർദ്ദേശം നൽകി നാരായണൻ ശുക്ലയ്ക്കെതിരെ തെളിവുണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി സമിതി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയ്ക്കെതിരെയും ആരോപണം ഉയർന്നതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമാണ് മെഡിക്കൽ കോഴ കേസ് പാറ്റൂർ കേസിൽ ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം കോടതി പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന കേസിനെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് കോടതി അലക്ഷ്യമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയെ നേരിട്ട് ബോധിപ്പിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി കരളി ടിവിയുടെ ഹൂസ്റ്റൺ ഓഫീസും സ്റ്റുഡിയോയും സ്റ്റാഫ് ഹോർഡിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്റ്റാഫ് ഹോർഡ് പ്രോട്ടേം മേയർ കെൻ മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരളി ചാനൽ ഓഫീസ് തുറന്നതോടെ ഹൂസ്റ്റൺ അമേരിക്കയിലെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാവുകയാണെന്നും ടെലിവിഷൻ വെറും വിനോദ വ്യവസായമാക്കി ആത്മാവ് അടിയറ വയ്ക്കാത്തതിനാലാണ് വെറും ഒരു ചാനലാകാതെ കൈരളി വേറിട്ട ചാനലായതെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകാൻ ഹൂസ്റ്റൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു മലയാളം ചാനൽ ഓഫീസ് തുറന്നതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു ബ്യൂറോ ചീഫ് ശങ്കരൻകുട്ടി ചടങ്ങിൽ എത്തിയവർക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ഹൂസ്റ്റണിലെ മലയാളികൾ കരളിക്ക് നൽകുന്ന